s'il en est de deux Ariane entre le bâtiment d'assemblage final et la zone de lancement. C'était le 4 et 5 juillet dernier, une opération plutôt rare, la septième pour 100 exemplaires d'Ariane 5. Face aux problèmes techniques rencontrés par le satellite indien GESAT, Ariane Espace a dû inverser l'ordre de ses vols. Nous devons nous adapter à cette situation. Donc ce que nous faisons, c'est que nous, euh, nous allons stocker un lanceur et nous allons préparer un nouveau lanceur. C'est pour ça que nous inversons l'ordre de ces deux lancements. Dès ce 25 juillet, Ariane s'envolera avec quatre satellites de la constellation Galiléo, le système de localisation par satellite européen destiné à rendre indépendant au GPS les utilisateurs du vieux continent. On est en train de lancer les derniers satellites pour la première génération de constellations. Comme prévu, on va avoir une, une constellation de transition qui aura déjà pas mal de nouvelles euh, choses dedans, euh, avant une, une deuxième génération qui va être complètement nouveau. C'est un lanceur Ariane 5, différent des versions classiques qui devra libérer sur leur orbite les quatre satellites Galiléo. Ce vol ne sera que le quatrième de l'année pour Ariane Espace, qui a dû revoir ses objectifs à la baisse, passant de 14 à 11 lancements pour cette année. Il faudra mettre les bouchées doubles en procédant à 8 vols en un peu plus de 5 mois. C'est complètement jouable, on est complètement préparé pour le sujet et c'est un challenge puisque c'est les, les 8 lancements qui nous restent à faire sont à réaliser dans les 6 mois d'ici la fin de l'année. Donc c'est un challenge et nous y croyons euh, dur. Ce lancement est prévu à 8h25. Il sera suivi non seulement par le ministre de la Transition écologique, mais également par ses homologues en charge du spatial en France et en Espagne. Suivez l'info sur Guyane la Première.